Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите специальный выпуск новостей из Северного города. От лица телекомпании поздравляю вас с Днем Металлургов, Днем Города и Днем Компании, как праздновал Норильск. Смотрите сами! Праздничная эстафета. В День Металлурга коллектив медного завода доставил капсулу с пульпой для юбилейного катода в честь 70-летия предприятия. Вот такой юбилейный катод бренда Норильск и навсегда останется в музее медного завода. Крестики-нолики для великанов и июльские лыжи. Чем спортивный праздник Норникеля удивлял городу? Жан. В принципе, все интересное тут. А только вот успевать, записываться. Показывая будущее, выставка техники порадовала новыми экспонатами. Очень нравится. Братья довольны. Вишенка на торте. Выступление певицы Валерии на Комсомольской площади. Субботняя праздничная программа началась в Талнахе, если быть точным, на Талнахской обогатительной фабрике. Буквально только что там стартовала эстафета капсулы с пульпой, приуроченной к 70-летию медного завода. Именно туда, вдоль пульпопровода, руководители и заслуженные работники предприятия доставят символическое сырье пешком, бегом, на велосипеде, мотоцикле, квадроцикле и даже на моторной лодке. Идея проведения пробега в день металлурга при на завод будет в декабре. Марафон протяженностью 23 километра разбили на 17 отрезков, а нести капсулу поручили 30 основным участникам эстафеты. Пробег, посвященный 70-летию медного завода, завершен. Капсула с концентратом от Талнарской обогатительной фабрики до медного завода доставлена. Я думаю, теперь вот просто необходимо срочно вовлечь ее в производство прямо сейчас для получения юбилейного катода. Вот этот марафон, он олицетворяет, знаете, единство нашего коллектива и вклад каждого. Благодарю каждого из вас за вклад, потому что вот то превращение, которое мы делаем с концентратом да, до конечной продукции, медь, селен, тилур, концентраты платиновых металлов, в этом есть частичка труда каждого. И неважно, это вот непосредственно он работает с металлом, или это слесарь, электрик, киповец. Все вместе, даже вот с ТБшниками, мы превращаем это в наше достояние. За добросовестный многолетний труд 54 сотрудникам медного завода вручили почетные грамоты, благодарственные письма от директора заполярного филиала и президента Норникеля Владимира Потанина. Очень приятно, что оценили наш труд. Сколько вы в этой профессии и в Норильском никеле? 15 лет. Работаю я с 86 -го года на медном заводе. Раньше назывался цех производства элементарной серы, теперь относимся к сушильному цеху. Награду такую получить очень приятно, заслуженно, а доброработник. Специально ко дню металлурга в честь предстоящего 70-летнего юбилея предприятия в его цехах отлили памятный катод, который навсегда разместят в музее медного завода. А что что в это же самое время происходило в городе, смотрите далее. Казамойская площадь традиционно стала концертной площадкой. Сегодня на сцену выйдут и местные звезды, и звезды приглашенные Юрия Литаш и Валерия. Ну а сейчас люди на сцену готовятся первые лица города. Давайте послушаем, как они поздравят наречан. День металлурга, день компании, день города – это главное событие для всех, кто связал свою жизнь с компанией «Норникель» и «Норильском». В этот праздничный день я искренне, лично каждому желаю, чтобы наша совместная работа приносила вам только удовлетворение и достаток в семью. Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия во всех наших начинаниях. С праздником, Норильск! От всей души хочу поздравить нас всех с нашим любимым праздником, Днем города, Днем металлурга и Днем компании. И пожелать, чтобы в следующие года вот таких теплых, солнечных дней было как можно больше. Ну и счастья, здоровья и удачи всем! С праздником! В начале Ленинского проспекта открылась выставка техники. Далеко не каждый день увидишь такие машины в черте города, и уж тем более потрогаешь руками. Среди привычных нарельчанам машин есть и новинки, закупаемые для производства. Это кровлеоборочная машина. Она предназначена для борта отбирать, монтажные работы выполнять, трубопровод, прокладывать там кран, у нее крепление идет. Ну и до сварочных работ тоже. Это подземная техника. На рудник Таймырский она пришла. Насколько сложно управляться с этой машинкой? Сейчас говорят, у нас все там автоматизировано, везде кнопочки. Да, все уже элементарно просто стало, как бы, и ну, в управлении ничего сложного нету. Каждый может научиться и обойти обучение на это. А уж от желающих попробовать себя в роли водителей ПДМ, к спасательной технике и вездеходов отбоя не было. Интересно. Везде можно фоткаться. Очень нравится. Братья довольны. А в каких машинах были? То каждый только в это хотим остальных полазить. Очень а -а -а. классный день. Я еще никогда так Пожарный не был. Мне тягачи больше всего понравились. Ну, масштабностью. Потому что ну, такую технику я не часто видишь. Даже на дорогах, особенно как вот эти тягачи. И, ну, интересно. Новый опыт. Мне понравились... Эти два, ну, понравились, ну, классные, большие. Краны? Ну, да, краны. Ты бы хотела на чем-нибудь таком поработать? Ну, да, чуть-чуть. Я только остановился на касковатое. Почему? Чем он тебя так заинтересовал? Потому что, потому что курс большой. И, и, и он еще сметает все. Сметает. Отлично. Хотел бы на таком поработать? Да. А на нечетной стороне улицы расположилась выставка мотоциклов байкерского клуба «Полярные волки». Здесь представлено более 10 мотоциклов, среди которых гоночные, трюковые и городские байки. Выставлять всю технику клуба байкеры не стали. Всего у членов объединения 28 мотоциклов. Часть ребят с Дудинки приехали, часть местные наши на Норильские. Спросом пользуются хорошо, людей много желающих посмотреть, пофотографироваться на, именно непосредственно то есть, на мотоциклах. Ну, интерес проявляется. Хорошо, смотри на маму. Да. Станта вот Kawasaki ZX6R, 600 кубовый двигатель здесь стоит. Специально стоит большая звезда, стоит усиленная клетка, стоят пеги. Это мотоцикл для езды на заднем колесе для таких вот трюков. Большая звезда нужна для того, чтобы он да, получал потом... максимальное ускорение. Да, он с газа сразу легче поднимать его, потому что при всем этом обвесе он достаточно тяжелый, тут порядка, наверное, 230, может, больше килограмма он весит. Самый быстрый байк выставки – легендарный Yamaha R1 с литровым двигателем. Как утверждают байкеры, для мотоциклистов новичков эту технику можно назвать опасной. Только на первой передаче байк развивает скорость 130 км в час, а их у этого мотоцикла 6. Так что адреналин зашкаливает, но есть байки и для души. Да, я просто с детства но мотоциклами как занимался, мопедами, мотороллеры. А сейчас уже поколение другое вышло как бы... Современная техника. Хотелось бы такой приобрести. Интересовались владельцы? Интересовался? Да, интересовался. 600 тысяч рублей он будет. Да. А на Комсомольской площади тем временем начался концерт приглашенной звезды участницы шоу «Голос» Юлии Литаш. Я выбираю время. Время выбирает меня. Я выбираю апрельские полки.
теплые люди, такие замечательные и подпевающие. Это просто потрясающе. Мне очень понравилось. Я в первый раз в Норильске, и я под впечатлением. И как вам день металлурга? Где были? Что понравилось? Куда идете? Мы пока смотрели только машины. Ну, все дети нафоткались, всем хорошая погода, вообще замечательная. Любим свой праздник, каждый год встречаем с друзьями. Замечательно, уже были и на концерте, и на выставке. Видели то, что там деткам рисуют аквагрим. Очень симпатично получается. Да, по программе еще хотите сходить? По программе еще дождемся концерт Валерии. Что нужно отметить организаторам, что они стараются каждый год его разнообразить. Вот так скажу. То есть да, в прошлом году мы также бегали сначала эстафету, но потом, да, были другие артисты. Всегда на сцене, конечно, кто-то выступает, можно посмотреть концерты. На Заполярнике обязательно что-то организуют. Но все равно это немножко другое. И каждый год преподносит что-то новое, интересное. Ну, нам всегда нравится в Норильске на праздник. Прекрасно. Вот на площади сейчас посмотрела, как они выступали. Наградную послушала. Оказывается, настолько всяких звезд. Хорошая погода, прекрасное настроение, люди поют. Все очень замечательно. Переносимся на стадион за Полярник, точнее на дорогу возле него, которая на время праздника стала пешеходной зоной. Сотни самых спортивных норильчан готовятся к легкоатлетическому забегу, и вот звучит стартовый выстрел. Участникам марафона предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра от Заполярника до Театральной площади и на финишу Комсомольской. Многие, кстати, после забега вернулись к стадиону. Здесь начинался настоящий праздник спорта. И вот он, спортивный оазис нашего города в целом и Дня Металлурга, в частности, стадион Заполярник. Сегодня здесь проходит спортивный праздник. Норникеля работают десятки площадок. И давайте посмотрим, чем сегодня здесь можно заняться. Детвора облюбовала батуты, а любители футбола оккупировали площадку МФК «Норильский никель». И вот он настоящий маленький рай для футболистов. Видим, да, ребята отрабатывают удары в ворота. А вот здесь играют в тэгбол. Это такая разновидность э, футбола. Правила такие же, как и в настольном теннисе. И видим, да, и стол прямо из пинг-понга. Единственное основное правило. Э, можно играть любой частью тела, кроме рук. Мне кажется, довольно сложно. Новичкам приходится нелегко, а вот профессионалы показывают настоящий класс. Роман Хлопов играет в футбол уже 10 лет. Настоящий мастер мяча говорит, что в тэкболе все решает техника. Первый раз играю. Я смотрел, как там бразильцы играют, европейские футболисты, вот, которые с большого футбола, там Неймары и так далее, играют в тэкбол. Мне понравилось, и вот сейчас я пробую сам играть. Ну как у вас вообще, как оцениваете свой успех? Ну, думаю, первый раз хорошо. Норильские силачи определяли лучших на площадке армлифтинга и стритлифтинга. И если первый, думаю, знакомый понятен каждому, то со вторым все не так просто. Он в Норильске появился всего год назад, но наши спортсмены уже показали себя на многих соревнованиях. Среди норильчан есть мастера спорта по стритлифтингу и даже рекордсмены. Один из них – Артем Миронов. Чем стритлифтинг отличается? Что здесь самое важное? Смотря, если это классическое движение, тут, конечно, важны силовые качества. Если это многоповторный, то есть мультифит, здесь нужна силовая выносливость. Человек работает на силовую выносливость больше, то есть многоповторка, тем более с весом. И, конечно, какой спортивный праздник без медали? Участники чемпионата города по стритлифтингу унесли домой не только позитивные эмоции, а их в этот трижды праздничный день было очень много. Уже успели что-нибудь посмотреть еще? Успели посмотреть, поиграть. Тут очень много, чем можно заняться. Что самое интересное для вас было? Ну, самое интересное было, наверное, крестики нолики. Гигантские. Самое такое, да. Все интересное тут. Надо только вот успевать. Успеть рассказать обо всем самом ярком и интересном нужно и нам вперед на другие площадки Дня Металлурга 2019. Танцы с ледяным драконом. Куда отправились маленькие наречане в День Металлурга? Сейчас я буду на футболке рисовать черечка. Вишенка на торте. Выступление певицы Валерии на Комсомольской площади. Норильск. Встреча.
Встречай фестиваль уличных искусств «Арктика». Увидим, как создаются городские объекты. Поучаствуем в мастерских художников, перформеров, экскурсоводов. С 26 июля по 4 августа на площадках молодежного центра, парка «Арктический» и на фасадах домов. Подробная программа фестиваля на сайте Агентства развития Норильска и в социальных сетях. Не пропусти первый Норильский фестиваль уличных искусств «Арктика». Вы смотрите специальный выпуск новостей Северного города. Мы продолжаем свой рассказ о том, как норильчане День Металлурга отмечали. И вот мы в библиотечном дворике, где собрались самые творческие маленькие норильчане и их родители. Давайте посмотрим, какие мастерских здесь для них работают. Потанцевать с ледяным драконом, прикоснуться к истории народов Крайнего Севера или разрисовать футболку яркими красками – здесь нет ничего невозможного. Расскажи, пожалуйста, что делаешь? Пчелу. А что за пчела? Расскажи, какая она у тебя? Ну, вот такая. Ну, с полосками. Внизу тоже полоска у меня. Крылья потом буду делать глаза. А эти малыши решили сделать свой подарок городу и нарисовать ему яркий сказочный сад. Расскажи, пожалуйста, что рисуешь. Это. А расскажи, вот это что такое? Саночка. За этим столом развернулась целая дизайнерская студия под открытым небом. Девчонки не упустили возможность представить свое модное видение. Сейчас я буду на футболке рисовать червячка. Родители с одобрением наблюдали за своими маленькими модельерами. И творчество, и своя одежда останется целой и невредимой. Ну, я думаю, что это как для развития очень хорошо, конечно. Ну и плюс интересно сделать эксклюзивную футболочку такую, которой ни у кого нету. На городском празднике каждый нашел себе занятия по душе, оценили размах гуляний и те, кто совсем недавно носит гордое звание норильчанин. Ну, мы приехали в этот город э, в начале года, поэтому первый раз на этом празднике. Здорово, замечательно, нам нравится. Атмосфера добрая, э, особенный город, не так как в других городах, наверное, такого нету. Мы с Алтайского края, э, у нас есть в городе Зминогорск, Похожий день, день города, да, тоже день металлурга отмечают. Но чувствуется, что Норильск с особенным размахом отмечает этот город. А ярким финалом субботнего праздника стало выступление певицы Валерии. Первый раз Валерия радует норильчан своим пением, но впервые летом певицу очень впечатлил полярный день, о чем она рассказала в соцсетях. Потрясающе, потрясающе. Я здесь не первый раз, но впервые летом. Я просто удивлена, что такая жара, нам все завидуют в Москве. Вот. Что мне хочется пожелать? Я знаю, что это город великих тружеников. Мне хочется, чтобы труд высоко оценивался, вот этот самый труд. И пожелать, конечно же, успехов, потому что жителям Норильска, работниками комбината, Норильские ники. Конечно, гордится страна, потому что это предприятие знают повсюду. И самое главное достояние, что люди. Поэтому мне хочется, чтобы все у них было хорошо. Ой, шикарно, очень-очень классно, интересно. Давно ждали Валерию, очень нравится. Очень ну, насыщенная программа, очень колоритно, хорошо в нашем духе, в духе НПР. Очень хорошо, очень отлично. Что успели посмотреть сегодня? На концовку. Да, Валерию ушли. Ну, немножко не успели, зато пофотографировались везде. 
классно все. Что бы вы пожелали на Римску в будущем? К чему стремиться? Господи, процветание, процветание. процветание. Да. Здоровье всем самое главное. Остальное да. все будет. Мы только вышли, поэтому даже на Валерию не успели. Но поют очень классно даже наши местные артисты. Что бы пожелали на Рильску? Процветание, благополучие и вера в светлое будущее, несмотря ни на что. Этот город стал моей судьбою. Потому и песнь моя о нем. Легкою обласканным волною, северным сиянием опоем. Ничего, что трудно здесь порою, ничего, что солнце редкий гость. Подружился с Тихмой здесь судьбою и воспел на чей морозной злость. Я люблю свой город. Здоровья, удачи, успехов, трудей в личной жизни, счастья, самое главное счастье. Как вам концерт? Отличный, очень зажигательный, классный, веселый. Что бы пожелали на Рильского в этот день? В этот день процветание, побольше позитива и побольше солнца. Процветание, счастье и благополучие пожелали себе на рельчане в этот праздничный день. Ну а мы от себя добавим побольше ярких и интересных событий, таких, каким был этот день города и день металлурга. С вами были новости Северного города. До встречи!